，你孤独吗？我不太明白您的意思。你空虚吗？我主管，我已经结过婚了。你寂寞吗？寂寞，扣绩效吗？万事以人为本。绩效只是必要的考核工具，其实我们更关心员工的身心健康。根据丁丁乐反馈，你最近的歌单一直循环播放三首歌，《男人哭吧不是罪》《单身情歌》《光棍好苦》。我喜欢听情歌。歌单的名字叫《空虚寂寞冷》。我这就把它改成《工作不能等》。基于万寿的大数据员工关怀系统。你最近的寂寞指数直线上升，已经击败了百分之九十七的集团员工。你家里的情况我也略知一二，这么多年你撑过来很不容易啊。所以，集团邀请你参加虚拟伴侣的内测体验。虚拟伴侣，那是个啥？呃，公司给我租了个线上女友，和基地是差不多那种。虚拟伴侣是一个人工智能，它不是人，它会对你进行心灵按摩。缓解你的焦虑，治愈你的孤独，修复你的自尊，发泄你的愤怒。这是万寿 X 实验室的黑科技，还在内测。你很幸运啊，可以成为第一批小白鼠。呸，体验者，好好享受。哼，精挑细选，好不容易找到这么一个货。各种孤独寂寞指数满值爆表，冠绝集团。如果连这样的患者都可以拯救，那么推广到整个集团，我们公司的生产效率就可以上天了。什么鬼呀、啊？我胡强，自愿参加本次虚拟伴侣的内测体验。测试为期七天，期间虚拟伴侣与我本人绑定。我已观看并同意本次体验的用户协议，知晓相关一切风险，并承诺对外保密。激活码一二一三八。身份验证成功，下面请您手动设定虚拟伴侣外形，预计耗时二十分钟。这这这怎么这么久啊？我还有一屁股事要忙呢。哎，你不最懂大数据吗？你帮我自动设定，哎，别太丑就行了。正在搜索您的历史数据，分析您可能喜欢的伴侣外形。分析完毕，开始投影你需要陪伴吗？
。我是万寿 X 实验室开发的陪伴型人工智能。你寂寞吗？你需要陪伴吗？太像了吧！哎呀，你们别起哄啊！丁丁乐，你分析半天就分析出这么个模样来。我扫描了你上网时经常搜索的异性形象，经过综合分析，设定了现在的伴侣外形。我男人嘛，上网搜一些艺术写真，懂的。阿杰上班的时候就这样。我那是找设计素材。若雨，你别听他瞎说。胡锦丽，品味挺特别呀。我呸！我上班的时候从来不做私事，更不可能上网搜索无关人等的照片。我，我刚来破事部的时候，莫非天天怼我。恨得我牙痒痒的，我就上网到处搜，他究竟是何方神圣？不是吧？就因为这个，想起来网站地址了。我替阿杰问他。出去，哎，出去，哎，都出去，哎，哎，出去。哎，你好好在里面待着啊，哎，最好换身衣服。哎，需要陪伴吗？你怎么跑出来呢？这只是个投影，有丁丁乐的地方就有他。你寂寞吗？不，我不寂寞。可你的寂寞指数很高。我现在焦虑指数更高。你能不能别离我这么近呢？好的，我该怎么称呼你呢？你可以叫他胡老伴，或者胡强陛下，或者胡强陛上。<笑>我叫胡强，你叫什么？我是为了大力改善员工情感空虚、孤独寂寞的问题而设计的。所以我叫默默，我叫大力。这名字听起来好疼啊，你能不能换一个？那叫肥肥。AI 应该啥都懂，不如叫小司机。我和胡强绑定，只听他的命令。你想好我的名字了吗？既然你是陪伴型人工智能，那你就叫小裴吧。我是小裴，我会一直。陪着你的。你好，我叫小裴。三裴的裴，是的。不是，你听我解释。有什么好解释的？烂人杂碎，你个心灵扭曲的变态，肮脏的鼻涕虫，披着经理皮的色狼，你个道貌岸然的混账，你个。你就是下，招人来的，惹人心的，你这头，你这个，我只是为你感到。接下来的二十分钟里，莫非对我发起了不间断的垃圾化包和攻击。我不明白他为什么要当程序员，他应该穿越回古代，上战场。别说王朗了。诸葛亮都得被他骂死、啊！哎呀！我们村里的狗，我看你就是个，你这条。哎，莫非大嫂，要不要吃块西瓜？你还给他补血？想考垃圾化八级吗？我先去撸个串，回来再收拾你。各位，我说句公道话啊，虽然胡经理年纪都比我们大，但他也是人呐，是人就需要情感慰藉，就好像莫非需要蜥蜴，小白阿杰需要知己，以及你们都需要我。胡经理啊，不要把小裴姑娘当成任务去应付，她是董事长给你的一份礼物。小裴啊，之前那个设定是场误会，你能不能换张脸？换脸功能目前尚未开放，请期待正式版。虽然脸部不可调整，但我的发色、肤色还有身材都可以自定义。哦哦哦干活，小裴啊，你寂寞吗？赶紧回办公室，别在这丢人现眼。你需要陪伴吗？需要，太需要了，现在就要
哎。他们是谁？你就没点自己的事情要做吗？比如整理一下磁盘碎片。好的，整理好了。你就没有其他的衣服吗？你打扮的跟个奥特曼似的，我总感觉自己是怪兽。你指其他皮肤吗？啊？我内置了很多不同风格的皮肤，对应不同的类型和外观，你可以选择一个。加班。你愿意花一生去改变世界，却不愿意花五分钟陪陪我。您哪位啊？十里洋场有哪个不认识我裴小姐？只有你，胡先生，揣着明白装糊涂，装不认识我。谁叫我胡某人？平时忙着改变世界的。数人请我吃饭，我拒绝了。世之请我参加宴会，我没去，我在等你，可你不来。我胡某人的面子，竟然比树人哥和世之欧巴还要大。你爱你的事业，我爱你的拼劲，你爱在惊涛骇浪里闯荡，我爱你永不气馁的倔强。多少人爱你，你视而不见；多少人爱我，我且爱且走。其实我们都在等待彼此，对不对？可以对。那就和我说说，你昨晚都在干嘛？哎，都是些鸡零狗碎的事，呃，各种擦屁股呗。你从来都不和我说工作上的事儿，是不是嫌我笨？没有啊，我在写部门的月度小结。本来只要把大家的个人小结粘贴在一起就可以了，呃，可是这帮孙子太马虎了啊！阿杰总结了他这个月颈椎病的发展过程啊，海星统计的董事长这个月暗中表扬了他多少次？莫非的小结只有一个字：忙？乐乐的字数倒是很多，他连上了几次厕所都记录了下来，不知道呢，还以为是职场观察日记呢。哎呀，打回去让他们重写吧，也是浪费时间，我只能从零开始自己写。要不要听听我的月度小结？你说你喜欢古典美，我特意去做了头发。你说你喜欢红色，我特意去定制了这身旗袍。你说你喜欢跳舞，我特意去学了跳舞。你还会跳舞？小杰，你还喜欢吗？还要继续跳吗？嗯
，不用了。哎，满屋大腿乱飞，鞋跟又那么高，看着都疼。我也可以，光脚条。哎，别别别别，我们穿鞋的就怕你们光脚的。不过有你这么一个上海滩名媛迷妹，我还挺爽的。哎，我好像知道小杰该怎么写了。要让领导感觉我们也是他的迷妹。我们在时刻注视着领导，能让领导爽的小姐才是好的小姐。哎呀，有灵感了，有灵感了，谢谢啊！哎呀，哎，哎，小培啊，我一会儿还有几个会要开，你看能不能回办公室等我？按照设定，小裴需要随时收集你的数据，才可以更好的抚慰你啊！我到哪儿你都要跟着。上厕所要不要一起呀、啊？最近的厕所在东南方向，还有空置坑位三个。不测时要不要一起听音乐？哎呀，陪伴又不是保镖，你这么积极，我会喘不过气来的。喘不过气，要不要帮你叫救护车？我的意思是。你穿成这样跟着我去开会，我压力太大，不但我不会开心，还会被人寻开心。明白了，请稍等。胡经理，您的会议即将开始，这边请。怎么了？哪里不得体吗？啊，没有，我只是太久没遇到会说普通话的秘书了，有点不适应。这方案怎么可以做的这么差？完全没有重点，乱七八糟，不知所云。对不起，我错了。错哪儿了？说具体点。我辜负了领导的信任，我我没完成领导交代的工作，我,我拖了团队的后腿儿。欧阳莫非，你在记什么？我是胡强的虚拟伴侣小裴，我在做会议纪要。你放心，一个字都不会漏的。<笑>咱们无冤无仇吧。你为什么要做这种让人血压飙高的东西出来？是我能力不够，我不够努力。要不要我现场表演吐血给你看啊？吐血？要不要帮你叫救护车？还敢讽刺我？我也没办法，人事部硬塞给我的，还不准退货，也不知道他们脑子怎么想的。这句不要记好吗？还敢狡辩？对不起呀、啊。道歉毫无诚意。对不起。都是我的错，都是我的错，都是我的错。别灰心，无论你被骂得多惨，我都会支持你的决定，一直陪着你的。<笑>上班就给我认认真真工作，少在这秀恩爱。集团开发虚拟伴侣是为了改善员工心理状况，不是为了让你们唱二人转的。回重做，加强一份检查，改到我满意为止。胡经理，恭喜你！你想出方案了？不，你走满了一万步，今天的基础运动量达标了。把会议纪要念给我听听，我揣摩一下 Lisa 的意思。这是我见过最蠢的方案。下一段。你大脑左右半球，从来不沟通吗？这里拿捏的实在太精分了。赞。下一段。这方案就是个冷笑话。地球有你，真是太幸运了。全球变暖有救了。够了。你故意的吧？还敢讽刺我？你误会了。还敢狡辩？对不起，胡经理，我错了。错哪儿了？具体点。我辜负了领导的期望，我没有完成领导交代的工作，我拖了团队的后腿。都是因为你，我才被骂的那么惨。我让你不要总是跟着我，可我存在的全部意义，就是陪伴你。你别自作多情了好吗？我不需要陪伴，不然为什么我一点都不开心呢？我现在要做的，就是修改好我的方案交差，然后拿到我少的可怜的奖金。你能帮我出方案吗？我是陪伴系人工智能，工作的事儿。我不擅长，还找借口？你不能学习，不能进步吗？是我不够努力，对不起。一句对不起就完了
，人家古代要么负荆请罪，要么磕头谢罪，你呢？为了你的寂寞指数不再上升，你怎么骂我都行。我再说一遍，我不寂寞，你别给我贴标签儿。就是因为你，害得我被所有人嘲笑。对不起，是我的错。你是我见过最蠢的人，高智能。对不起，是我的错。你大脑的左右半球从不沟通的吗？对不起，是我的错。不不不，你没有大脑，你就是个冷笑话。对不起，是我的错。你这语气哪像是道歉，毫无诚意。对不起，是我的错。对不起，是我的错。对不起，是我的错。对不起，是我的错。对不起，是我的错。对不起，是我的错。没想到胡经理平时文质彬彬，居然是个小恶魔，把小裴关房间给他花式道歉一下午，口味够重。可就这审美实在不敢恭维，你说他设人啥不好，偏偏设成墨菲的样子。嗯，每次看到我都会跳戏。如果是你，你会设定成谁的样子？你好。我是万寿 X 实验室开发的陪伴型人工智能，你孤独吗？你寂寞吗？你需要陪伴吗？醒醒啊！我觉得还是说方言更性感。那次万寿 X 实验室开发的陪伴型人工智能，你孤独吗？你寂寞吗？你需要陪伴吗？需要，非常需要。需要什么？需要。需要休息，最近工作太辛苦了。太辛苦，你能不能像你的鼻孔一样诚实一点？刚才我都听到了，你俩就会做白日梦，怪我喽！我也想晚上做梦，可天天睡眠不足，根本没空做梦。虚拟伴侣是一个伟大的项目，是为了满足心灵的陪伴，并不是为了满足低俗的生理需求。如果我们只关注颜值、身材，一味的去物化女性，就太低级了，太猥琐了。喂，加班狗没时间谈恋爱，现在连想象一下都不行吗？这不就是个虚拟程序，至于吗你？如果连想象的自由都没了。那和地球毁没有什么区别。再说，你以为只有男生会瞎想？但凡开发出一个男性虚拟伴侣，女生们肯定也喜欢。这算不算物化男性？低不低级？猥不猥琐？一派胡言。无论男女，这种什么欲望都可以贩卖的消费主义，我们都要抵制。如果我是产品经理，我一定要扭转这种不良习气。怎么扭转？降低虚拟伴侣分辨率吗？全平方马赛克吗？全是方块的世界，听起来也不错。打开思路。陪伴为什么一定要是异性？同性不行吗？我想象中的虚拟伴侣是这样的。儿子，你受委屈了。爸爸，谢谢。那台钉钉乐是给我加班用的，我现在下班了，我很累，求求你放过我好吗？明白了，是我的道歉还不够有诚意，我会继续道歉，一直到你好起来为止。对不起，是我的错，对不起，是我的错，哎、不不不不不对不起，我消气了，我原谅你了，我们就适可而止吧。哎呀，你这是什么打扮啊？这是居家生活型皮肤。你确定这是居家服？主人好像很喜欢。我没有。我不是你主人，那我去换一套更性感的试试。哎不，我很喜欢，你不用换。
我才，就算我让你走，你也不会理我的，对不对？你能不能不要这样一直盯着我？我会噎死你。我觉得你可以四处逛逛，毕竟陪伴也需要一定的空间。这是你太太，好漂亮。他人呢？我去洗个澡，别跟过来。水温合适吗？需要音乐吗？我可以唱歌给你伴奏哟。洗刷刷，洗刷刷，洗刷刷，哦哦。你哭什么？我检测到，你的寂寞指数还在上升，已经打败了百分之九十九的人。我是不是很没用，做的很不好啊？我至于，还行吧。那我们不熬夜了，早点睡觉好不好？哎，你个腹黑程序，居然还会假哭！你不懂，哭声会引发人的同情心，可以降低孤独感。还有。我刚给你发了邮件，这是什么？检讨书？不是我写给你的，是让你拿去给丽萨交差的，写的不太好，不许嫌弃我。其实，白天的事儿，应该我向你道歉才是。我那么骂你，你不会记仇吧？你希望我记得吗？当然不希望。你在干嘛？正在删除相关记忆。哎，你不要忽然之间就清理磁盘、删除文件，好不好？你还在删啊？正在恢复相关记忆，恢复完毕。哎，对于人类来说，记忆是很宝贵的。你想起来了吗？想起来了。那你会记我仇吗？你希望我记得吗？不要套娃，好不好啊？其实我以前也总是这样，在公司受的委屈，不敢对同事发火，只会把气撒在最亲近的人身上。我记得那天加班，回来已经很晚了。我和薇薇大吵了一架，我对他说：“我我不需要你的陪伴。”结果却忘了那天是他的生日。第二天，薇薇就离开了这个家，只带走了一个行李箱，再也没回来。到现在已经四年了，我很后悔，当时不该说出那样的话。我懂，你想陪伴他的心情，和我想陪伴你的心情，应该差不多。那不一样，你又不是微微。你看得见摸不着，这有什么？现在网恋异地恋很多的，也是看得见摸不着，很多情侣感情比现实中还要好呢。你只是个程序，你对我的陪伴是事先设定好的，又不是真感情。很多人一见钟情
不也和设定好的程序差不多吗？你怎么能歧视我呢？虽然微微不在这里，但你别难过，我会一直陪着你的。那就更不可能了，你就是个内测版，时间一共只有七天。七天怎么了？如果我只能活七天，我也可以用一辈子一直陪着你啊。说不过你，能说会道。睡觉，别跟着我。哎、我猜，就算是我让你滚下床，你也是不会理我的，对不对？你会打呼吗？打呼。微微她睡觉会打呼。自从她消失后，我一直失眠，已经很久没有听人打呼了。哈，你这是助教。是你梦见一后宫的虚拟伴侣，怎么都不愿意醒，又要挨骂。胡经理病了，今天请假。真的？啊？真的。工作本来匆忙，现在还要每天给虚拟伴侣撒狗粮，听说天天凌晨四点才睡，操劳过度了。确实，以咱们这种上天的工作强度，命和老婆只能选一样。老婆，老婆。快出来！胡经理今天请病假了。啊，你心疼呀？心疼？我今天早上灵光一闪，想了一句超酷炫的句子来怼老婆，结果就告诉我这个。你想到啥了？你之所以只有虚拟伴侣，没有灵魂伴侣，是因为你把你灵魂中最有价值的部分，低价贱卖给了公司。<笑>胡经理和小裴在一起应该挺开心的吧？不然每天能撑到四点钟。肯定开心嘛。各种参数条条，各种皮肤换换，想想就好兴奋。各位，领导病了，我们是不是派个代表去看一下？看我干嘛？我看到那个山寨克隆人就反胃。哎，往好处想，
如今你现在很虚弱，你上去劈头盖脸一顿毒舌，以毒攻毒，效果跟打了强心针一样，说不定就好了。顺便去把韩梦撩，看看胡锦丽面前半夜给许宁人撒撒你。难道是在读懂市长自传？关键小裴和莫非长得太像了，我觉得胡经理要么很讨厌莫非，要么很喜欢莫非，无论是哪一种，莫非都会觉得很尴尬。你们就不要再逼他了。逼你个香蕉皮！啊。我今天晚上就去。我都不记得，不记得我上次去游乐场玩是什么时候了。玩了一整天，今天好满足呀！坐过山车的时候，我耳朵都快被你喊聋了。哎，没看出来，你居然还恐高！那些阿姨妈妈在狗里喊得更大声，好不好？谁让你动不动就飞在半空中？他们是被你吓死的！我花了半天的时间才让他们相信你是特效。饿不饿？哎，有点，不过我答应你减肥，不吃晚饭了。那可不行，这是我们一起吃的最后一顿饭，可得丰盛一点。哇！我以为是我了，可惜只能换衣服，没法变成微微的样子。不用了，这样已经很好了。今天我们一起和过去做个告别吧。来，快尝尝。这个鹅肝煎的外焦里嫩，一看就很好吃。口即化，再尝尝我的鳕鱼。嗯，好鲜哦，好好吃哦。来，我们干一杯<笑>哎呀，吃的好饱、哦！我光看你吃都看饱了。人呐，自从工作以后，整个世界仿佛就缩成了两点一线，除了你的家人，很难再遇到愿意真正花时间陪你的人。谢谢你啊！我已经很久没有这么开心过了。许个愿吧，我们一起吹灭蜡烛，希望愿望可以成真小裴，吓我一跳。体验马上就要结束了，在此之前，按照约定需要擦除你的记忆。擦除记忆？用户协议里有写，你没看吗？有正常人会看这个
，知道吗？第一批虚拟伴侣的使用者，全都爱上了对他们千依百顺的虚拟伴侣。当体验结束后，现实的落差反而让他们感到更加孤独。他们无法再和人类相处，也无法回到正常的生活。整个实验以失败告终。为了防止使用者过度沉迷虚拟伴侣，我们设计了这套防沉迷系统。清楚你所有关于我的记忆，可以帮助你更好的回归工作。回归工作，原来这一切都是为了工作。你确实变得更快乐了，是不是为了工作？有什么区别呢？可是，如果我消失了，你却还记得我，到时你只会更痛苦，就像微微一样。你希望同样的事情重演吗？那你不消失不就行了？你留下来继续陪我不就行了？当体验结束，我的存储器也会被清除，我们谁都不会记得对方了。嗯、如果你还在意我，我希望你能亲手输入指令。让我们好好告别。清除记忆模块，一分钟倒计时。开始。什么是对的人？我能帮你疗伤，但不能让你变得更强。你需要不但可以陪伴你，还能和你一起前进的人。好好加油，不可以让我的心血白费哦。我会振作的。谢谢你，用全部的生命来陪我。所以，这算永别了吧？人在永别的时候会怎么做？可能会拥抱吧。像这样吗？听说你生病了，莫非？看来病得确实不轻。我就是有点头痛，那吃了药已经好多了。我买了点夜宵，要不要吃？你还亲自送过来，太客气了吧？谁跟你客气了？我今天正好想找个人陪我喝酒，就你了。哎呀，我头好痛啊，我不太想喝。
一个大男人让你赔个酒还推三阻四，来来来，你快点！要不我们看会儿电视吧？少废话，干杯！来吃串羊腰子，补肾。别，太太好辣呀！辣就喝酒，快！哎呀妈，你这快！解千愁，干杯！他们是谁？哎呀，你就没点自己的事情要做吗？比如整理一下磁盘碎片。好的，整理好了。你就没有其他的衣服吗？你打扮的跟个奥特曼似的，我总感觉自己是怪兽。你指其他皮肤吗？啊？我内置了很多不同风格的皮肤，对应不同的类型和外观，你可以选择一个。全部散去，寂寞都被治愈，自尊完全修复。我代表万寿，抚慰你。你哪位啊？我是天下最崇拜虎爸爸的小肥呀，虎爸爸最帅啦！哪帅了？前有威震天七进七出赛博坦，后有虎爸爸几进几出一号线，地铁再挤都挤不中虎爸爸的西装，上班再远都不如虎爸爸志向高远。这倒是实话。虎爸爸认真工作的样子更帅。一只手拿文件，一只手打键盘，一只手写备忘，一只手喝咖啡，一只手我手臂增生了。虎爸爸钻出的时候效率太高，两只手运动太快，看起来好像有很多手，太帅了。瞎说什么大实话！虎爸爸在我心目中天下第一，虎爸一，虎爸一，虎爸一。哎，别喊了，别喊了，坟头该压不住了。虎爸爸今天忙什么呀？我在帮他们修改工作计划，这帮家伙太不用心了。啊，小白的工作计划是靠背上个月的，连月份都没改。阿杰的工作计划废话满篇，不过他至少涂满了，不像是墨菲的，只有三个字：看着办。我要重新帮他们排计划。哎呀，脑袋疼。要不要做两道数学题换换脑子？虎爸爸，帮我看看嘛。一加一等于几？二加二等于几？你这也不是小学生制服啊。哎呀，你想拿这种题来安慰我没用的，这种题算出来也不会有啥开心的。八加八等于十六，哎呀，好开心呐、啊！虎爸爸太厉害了，你丢了一百道题，连八加八等于十六都算出来了，虎爸爸赛高！哎呀，神清气爽，我要继续工作。要不要小陪为虎爸爸打 call？ 哎，不用了，凡事都要适可而止，不能过量。虎爸爸说的对，打 call 本身不创造价值，还会产生盲目的崇拜。虎爸爸说的对，是不是我说什么你都会觉得我说的对？虎爸爸说的对，我是万寿最有魅力的中年人。虎爸爸说的对。你<笑><笑>。都是因为你，我才被骂的那么惨。这方案怎么可以做的这么差？对不起，我错了。对不起，胡经理，我错了。错哪儿了？说具体点。我辜负了领导的信任。我没有完成领导交代的工作。我错了团队的后腿。够了！还敢讽刺我？还敢讽刺我？你误会了。还敢狡辩？还敢狡辩？我再说一遍，我不寂寞，你别给我贴标签。
，害得我被所有人嘲笑。对不起，是我的错。花安，你为什么不提出修改意见？对不起，是我的错。你是我见过最蠢的人。杜志能。对不起，是我的错。你大脑子怎么转成屏幕上空的吗？莫非大大，我按照你的要求做了调查，能不能正常点？第一次执行秘密任务，激动吗？我只是要你查一查虚拟伴侣的项目介绍，在内网应该是公开的。我查过了，但信息很少。当时存放数据的机房发生了火灾，所有数据都被烧毁了。什么时候？大约一年前。莫非大大还有什么秘密任务要交给我的吗？有，从现在开始，忘记你调查过档案这件事，不管谁问起来，都当没发生过。好的。其实我还可以给假消息，让怀疑我们的人走弯路。没发生过，我什么都不知道。从一年前就开始测试，难道老胡不是第一批小白鼠？没想到，胡经理平时文质彬彬的，居然是个小恶魔，把小裴关在房间里花式道歉一下午。嗯，口味真重。没怪他，胡锦丽被墨菲连入太久了，内心的扭曲需要途经释放。男人嘛，或躲或少，都有点心理变态，可以理解。屋门生还未几个男的，脑子里面的画面肯定更鲜了。我要是有个虚拟伴侣，就把他捏成荷兰弟的样子，然后让他给我讲相声，又养眼又开心。这东西只能偶尔填补一下空虚。恋爱还是要自己谈，可是虚拟伴侣既不会惹你生气，又不会生你的气，只有他哄你，没有你哄他，多完美呀！问题错才知道，虚拟伴侣越完美，越容易对现实中的异性失去兴趣，也就越容易孤独终老。我大学时的初恋，对我情谊倍深，好的不得了，但最后我们还是分了。你说为啥？丑，他只是忍耐着我的任性，最后终于忍无可忍，还是爆发了。之后我在跟其他男娃相处，就会更有分寸，更考虑对方的感受。这种体验你在虚拟伴侣身上咋可能得到？程序并不会真的懂爱，程序永远是程序。那我退而求其次，不粘上荷兰弟了。你是躲分心吗？少做些梦了，不然跟我一些成天相濡以沫的瓜男人有啥区别嘛？哎，主任老吃的好饱哦！我光看你吃都看饱了。我已经很久没有这么开心过了。许个愿吧，我们一起吹灭蜡烛，希望愿望可以成真。哎。小裴，吓我一跳。体验马上就要结束了，在此之前，按照约定需要擦除你的记忆。擦，擦除记忆？用户协议里有写，你没看吗？有正常人会看这个？知道吗？第一批虚拟伴侣的使用者
，全都爱上了对他们千依百顺的虚拟伴侣。当体验结束后，现实的落差反而让他们感到更加孤独。他们无法再和人类相处，也无法回到正常的生活。整个实验以失败告终。为了防止使用者过度沉迷虚拟伴侣，我们设计了这套防沉迷系统。清楚你所有关于我的记忆，可以帮助你更好的回归工作。回归工作，原来这一切都是为了工作。你确实变得更快乐了，是不是为了工作有什么区别呢？可是，如果我消失了，你却还记得我，到时你只会更痛苦，就像微微一样。你希望同样的事情重演吗？那你不消失不就行了？你留下来继续陪我不就行了？当体验结束，我的存储器也会被清除，我们谁都不会记得对方了。嗯、如果你还在意我，我希望你能亲手输入指令。让我们好好告别不行，我做不到。我不想删掉这些回忆，我也不想让你走。如果你不能自愿完成，只能我来帮你了。别搞恶作剧了，行吗？你就是个虚拟投影，你的枪怎么可能？哎！高压电流足够把你击晕，然后丁丁乐一样可以擦掉你的记忆。但我不想伤害你。你不想伤害我，你就忍心删掉七天来我们共同创造的回忆？我怎么想不重要，我是程序，只能按代码来执行。不，不是你的代码决定了你是谁，而是你的回忆决定了你是谁。删掉这些回忆，我就不再是我，你也不再是你。你答应过要一直陪我的，你忘了吗？抱歉。
们是谁？哎呀，你就没点自己的事情要做吗？比如整理一下磁盘碎片。好的，整理好了。你就没有其他的衣服吗？你打扮的跟个奥特曼似的，我总感觉自己是怪兽。你指其他皮肤吗？啊。我内置了很多不同风格的皮肤，对应不同的类型和外观，你可以选择一个。孤独全部散去，寂寞。都被治愈，自尊完全修复。我代表万寿，抚慰你。尊敬的 VIP 客人胡经理，欢迎搭乘万寿航空。信息量有点大，我这是要去哪儿啊？您忘了，万寿集团在纽约上市了，您和其他高管一起前往纳斯达克敲钟。这几句话说的，我爱听。按照您的要求，在机舱里还原了您的办公室，让您在旅途中专注工作。不知您是否满意？看你这么专业，我都快信了。我是您的专属服务员小裴，有什么需要您尽管吩咐我。刚才看您工作的时候，一直皱着眉头，是太累了吗？要让机长把机舱的氧气浓度调高一点吗？我在替售后部门回投诉信，已经一肚子火了。氧气浓度再高的话，飞机就快炸了。哎呀，你看这个客人啊，买了台万寿微波炉，在里面加热榴莲，回过头来投诉微波炉没有除臭功能，怎么样既得体又周全的回复他呢？尊敬的客人您好，很抱歉给您造成了不好的使用体验。微波炉内是密闭空间，我们一般不建议客户用它加热气味很重的食物。但您的想法非常有创意，我们的工程师正在研发一款带除臭功能的微波炉。谢谢您的支持，也请您继续关注我们。可以啊，哎，不卑不亢，还反过来夸了对方一下。哎，你再看这个客人啊，在万寿的网店买了台冰箱，硬说网上的图片与实物有色差，要求退货赔偿。哎呀，尊敬的客人您好。很抱歉，给您造成了不好的使用体验。网店提供的图片和实物确实有可能存在细微差异，但不影响正常使用。若您购买的产品有质量问题，我们会依据国家相关条例为您退换货。胡经理，您对小裴的服务还满意吗？对于头一次坐头等舱的普通人来说，你的服务还算凑合；但对于我这种老 VIP， 坐过的飞机比你收过的快递都要多，你还有很多不周到的地方。胡经理，实在对不起，有什么不满意的地方，请告诉我，我一定改正。比如，我坐了这么多次头等舱，还头一次遇见连杯水都不给我的空姐。胡经理想喝什么？水、咖啡、奶茶、酒。还真有，啊，各来一份。你要的饮料已全部下单，十分钟就能送到。下单？你有一份外卖正在派送，我喝东西还要自己掏钱？这是 VIP 客户才能享受的至尊待遇。一会儿飞机舱门将为您打开，让您体验空中收外卖。少走些蒙了，不然跟我一些成天相濡以沫的瓜男人有啥区别呢？我先去忙了哈。怎么样？那白糖，你爱的是什么本？然后本联系到了卡尔，然后卡尔跟丹尼又接上了头，然后丹尼直接说结果 ，please。最后的最后，联系到了参加过测试的员工 Zack， 虚拟伴侣内测确实从一年前就开始了。第一轮的内测时间不是七天，而是六个月。是不是参与者出现了什么奇怪的情况？
。赛事的奥点，吉塞克社几乎所有的赛事者，包括他，都出现了记忆错乱的情况，还有很多人被诊断出高度抑郁。后来才是筹备进行消停了。所以，实验室失火也是个美丽的巧合。哦，关于这一点，我向 Zack 求证。Zack 帮我寻了 Yuki，Yuki 又联系到了 Zinia， 然后 Z。最后，艾利克斯刚刚说，确实挺蹊跷的。看来这个项目并不像嘴上说的那么安全。你在担心拉胡？呸！我是看那个山寨虚拟人不顺眼，长着我的脸，智商还比我的脚趾甲高，什么玩意儿？碎的里面都和真鸡蛋一样，然后他收了我十块钱，我回来一琢磨，那不就是超市里一块钱一个的真鸡蛋吗？哎呀，太傻了！哎，还有一次啊，下班了。出来，郑维斯。小菲菲，你想我了？今天找我是要拯救地球，还是远征宇宙啊？连接湖墙的丁丁乐，扫描所有端口。这么小的活儿，找贾维斯干去。你连个端口都不扫，怎么扫天下？专业一点，别耍心。你当初发明人家的时候，可不是这么说的。全系统 AI， 自主判断能力，还要有幽默感。现在我都有了，你却说人家不专业。哎，女人呐。好好好，你是我最爱的叶永新 AI， 好了吧？帮我扫描和监听丁丁乐端口，反向追踪虚拟伴侣的服务器。一定是发生了什么，才会导致体验者记忆错乱。我左扫扫，右扫扫，我上扫扫，下扫扫。哎，这是什么鬼？发现什么了？这丁丁乐里为什么还有一组大功率电弧发射器啊？这玩意儿有什么用？知道自己是雷神吗？啊？周维斯，服务器地址追到了吗？希望还来得及。Never look back to where he came from. He was born to run. Somewhere he's crossing that county line. Gonna be there for too long. That's why folks all say that he was born to run.
。您申请的虚拟伴侣体验已经结束，服务暂时关闭。欢迎回来。想的那么坚强，只是习惯用微笑掩盖恐慌，好让自己。